Montezuma's Revenge fue uno de los títulos favoritos y más popular para muchos de los que fuimos usuarios de Atari durante los años 80. De hecho, de entre mis familiares, amigos y conocidos que tuvieron un computador Atari, no logro recordar a ninguno que no haya tenido una copia de este juego, o por lo menos que no lo haya jugado alguna vez. Este fue uno de los primeros juegos que empujó las limitaciones técnicas del Atari un poco más allá de lo que el sistema normalmente permitía. Con gráficos coloridos, sonidos y animaciones muy impresionantes para la época. Un juego de exploración y búsqueda en laberintos llenos de calabozos y sectores cerrados por puertas con llave y custodiadas por trampas y criaturas que debías evadir o eliminar. Definitivamente un juego excelente, del que muchos opinan fue un pilar para los juegos de plataformas creados posteriormente. Y por qué no decirlo, posiblemente un juego que pudo tal vez dar un primer atisbo de lo que a futuro sería el género de juegos Metroidvania. Sin embargo, no pasaron desapercibidas ciertas inconsistencias que confundieron a los fans de este juego. Para muchos de los que tuvimos la suerte de disfrutar este título en plena década de los 80, fue muy confusa la existencia de, al parecer, dos versiones distintas de este mismo juego. En una controlabas a un personaje estilo Indiana Jones, que recorría las habitaciones de lo que parecían ser las ruinas de una pirámide en busca de tesoros. Y en otro, controlabas a un personaje de aspecto campesino, que al parecer tenía el mismo objetivo de nuestro pseudo Indiana Jones. Se especuló mucho acerca del origen y nombre de ambos títulos. Algunos conocimos el juego simplemente con el nombre Montezuma, mientras que otros aseguraban que el verdadero nombre del juego era Preliminary Monty. También muchos otros opinaban que la versión que tenía música y ponía de título Montezuma's Revenge era una secuela de Preliminary Monty. En fin, fue toda una confusión a la cual en realidad por aquel entonces no prestamos gran atención, ya que aún siendo niños nos interesaba más disfrutar del juego, pero que hoy por alguna razón es un misterio que a muchos de nosotros, ya adultos, nos interesa resolver. Fue solo años después, con la aparición de Internet y diversas entrevistas entregadas por el creador del juego, Robert Jagger, que fue posible resolver este entuerto. Corría el año 1983, cuando un joven y desconocido programador de apenas 16 años de edad, llamado Robert Jagger, inicia la codificación de un revolucionario juego de plataformas al cual bautizaría como Montezuma's Revenge. Si bien Robert es quien dio vida a este juego, él nunca olvida dar crédito a su, aún en la actualidad, gran amigo, diseñador y músico Mark Sunshine, quien fue el creador no solo del concepto, sino también del nombre del juego. Mark aportó con muchas ideas e inspiró el juego que más tarde Robert comenzaría a programar en un Atari 800. Según comenta Robert en muchas de sus entrevistas, la primera versión de Montezuma's Revenge trataba de un simpático nativo mexicano llamado Pedro, el cual debía explorar la pirámide del rey Montezuma en busca de tesoros, sorteando una serie de obstáculos y peligros como arañas, cráneos vivientes y superficies con fuego, entre otros. Esta primera versión iniciaba con una impresionante pantalla de presentación en la cual el nombre del juego se escribía con un atractivo efecto para esa época, al ritmo del reconocido tema musical Spanish Flea. En esta pantalla también se podían leer los créditos y el nombre de la hoy desaparecida compañía Utopia Software. Debido a que Robert disfruta mucho de las bromas, quiso incorporar en su juego una buena dosis de humor. De ahí que el pobre Pedro sufriera alguna de las más hilarantes muertes, como quedar hecho humo y cenizas al tocar el fuego, o quedar medio aplastado y pataleando en el suelo al caer de lugares muy altos. 
Incluso el propio nombre del juego forma parte de esta humorada, ya que la frase Montezuma's Revenge o Venganza de Montezuma es un coloquialismo estadounidense que hace referencia a una enfermedad estomacal que los norteamericanos sufren cuando visitan México y consumen alimentos, debido a una bacteria presente en el agua y la comida a la que al parecer nuestros queridos hermanos mexicanos afortunadamente son inmunes. Y bueno, a esta bien conocida reacción estomacal, los estadounidenses la llaman Montezuma's Revenge, nombre que tanto a Mark como a Robert les pareció divertido como título del juego. Y así, Robert continuó desarrollando, aplicando nuevas ideas y su estilo personal en el juego, hasta que un día, con ayuda de su padre, tuvo la oportunidad de exhibir su juego en una feria de electrónica. Su padre compartía un puesto en dicha feria con otra empresa que fabricaba cintas de VHS y en donde él se las arregló para ubicar a su hijo Robert. Montezuma aún estaba en fase beta, pero lo suficientemente avanzado para ser exhibido y jugado. Robert cuenta que su intención era promover Montezuma él mismo, hasta que le ocurrió algo totalmente inesperado. Altos ejecutivos de la hoy extinta compañía Parker Brothers se encontraba en dicha feria y, al ver el juego, quedaron inmediatamente interesados. Convencieron a Robert de que sus canales de distribución alrededor del mundo serían su mejor opción, Robert acepta la oferta y continúa desarrollando Montezuma's Revenge, pero ahora bajo las condiciones de Parker Brothers. La idea original de Robert era distribuir Montezuma en disquet, pero los ejecutivos no estuvieron de acuerdo en utilizar dicho formato, ya que por aquel entonces no todos los usuarios de Atari poseían una disquetera de manera que distribuir el juego en disquet limitaría el potencial de ventas. Por esta misma razón, tampoco era opción utilizar el formato de cassette. Así que decidieron que utilizarían el formato de cartucho, ya que así podrían llegar a cualquier usuario de Atari. Además, como la copia de juegos de Atari era una cosa muy fácil de realizar, el formato en cartucho ayudaría a reducir la piratería. Y como última razón, el formato en cartucho mantendría la consistencia con los demás productos de Parker Brothers. La versión original de Montezuma's Revenge tenía un tamaño de 48 kilobytes, y el hecho de que Parker Brothers quisiera distribuir el juego en cartucho no eran buenas noticias para Robert. Hay que mencionar que en aquel entonces las memorias eran muy, pero muy costosas y disponer de un cartucho de 48 KB era simplemente impensable. En aquel momento, el tamaño estándar más grande de cartucho utilizado por las compañías para juegos de Atari era de 16 KB. Así que los ejecutivos simplemente pidieron a Robert que disminuyera el tamaño de su juego. Por supuesto, tal petición no fue del agrado de Robert, pero por otro lado, le emocionaba el hecho de que una compañía tan importante distribuiría su juego, así que no se opuso demasiado. En la actualidad, Robert piensa que debió ser más insistente con los ejecutivos. Y fue así como la atractiva y musical pantalla de inicio fue eliminada del juego. Desapareció también el murciélago que te lleva cuando tardas mucho en una habitación y ese intermedio que ocurría cuando el jugador perdía y la siguiente vida de Pedro se reubicaba en el escenario. Fue eliminada también la escena en donde puedes registrar tu nombre en el ranking de puntajes. Algunos efectos de sonidos y gráficos varios también fueron retirados. Y por supuesto, la escena en donde nos encontrábamos con el rey Montezuma fue reemplazada simplemente por una fosa en donde al entrar puedes atrapar algunos rubíes, desechando totalmente la posibilidad de una épica batalla con el gran monarca. 
El protagonista del juego también sufrió importantes cambios, pero estos no tenían nada que ver con el tamaño del juego, sino más bien con un tema comercial. Los ejecutivos consideraron que el personaje Pedro, con su zarape y sombrero mexicano, era demasiado étnico y de poco impacto en términos comerciales. Así que decidieron cambiar su look y darle un aspecto más aventurero. Este nuevo personaje fue bautizado con el nombre Panamá Jack, pero pronto los ejecutivos descubrirían que Panamá Jack era marca registrada de un fabricante de ropa, así que finalmente fue llamado Panamá Joe. Pese a que muchos insisten en creer que Panamá Joe está inspirado en Indiana Jones, la verdad es que, según declaraciones de Robert, el personaje es un simple explorador que está más cercano a ser como un personaje de historieta no muy conocido llamado Bobo Bolinsky, creado por el artista Robert Crumb. De cualquier forma, Robert siempre que tiene la oportunidad nos aclara que él siente que Panama Joe es una invención que le pertenece más a Parker Brothers, ya que en su visión original del juego, el protagonista siempre fue y sigue siendo su querido personaje Pedro. Montezuma's Revenge fue sin duda un gran éxito, pero Robert no obtuvo demasiadas ganancias económicas por él, al menos no las ganancias que suponen un éxito así. Ocurre que, como mencioné anteriormente, la copia y piratería de juegos era algo muy fácil de realizar, y algunas de las versiones preliminares de Montezuma, incluida la versión beta original, se filtraron y llegaron a muchas personas en el mundo, un par de meses antes del lanzamiento de la versión oficial del juego. Esto obviamente provocó que las ventas estuvieran muy por debajo de lo esperado. En Latinoamérica, por ejemplo, la presencia de este juego se debió prácticamente a solo copias piratas en cassette o disquete. Muchas de estas copias venían mal rotuladas, con nombres inexactos como Montezuma 1 o la peor de todas, Preliminary Monty. La palabra Monty es un diminutivo inglés que Robert usa para referirse a Montezuma. De hecho, en muchas de sus entrevistas se refiere a Montezuma simplemente como Monty. Entonces, Preliminary Monty hace referencia a una versión preliminar de Montezuma. Simplemente ocurrió que una de estas copias incompletas, rotulada con dicho nombre, llegó a manos de un pirata, el cual creyó que el juego se llamaba de esa forma. Además que, como muchos de ustedes recordarán, la versión final de Montezuma para Atari ya no poseía una pantalla de presentación que mostrase el nombre del juego, lo cual ayudó a generar aún más confusión. Solo aquellos que hubiesen comprado alguna copia original sabrían con certeza que el título de la versión oficial y final del juego era, y siempre fue, únicamente Montezuma's Revenge, ya que podrían leerlo en la caja o etiqueta del juego. Si fuiste dueño de un cartucho de Montezuma's Revenge que funcionaba en una computadora Atari, lamento informarte que tu cartucho no era original, ya que, paradójicamente, el cartucho original de Montezuma para las computadoras Atari jamás existió, ya que debido a la evidente piratería que ya se había manifestado, Parker Brothers decidió cancelar su producción. Los únicos cartuchos originales se produjeron para otros sistemas, siendo uno de los más populares la versión para Atari 2600. Lo más cercano a una copia original y oficial de Montezuma's Revenge lanzada por Parker Brothers para las computadoras Atari fue un disquete doble el cual contenía la versión de Commodore 64 y la de Atari. Por cierto, mientras jugabas Montezuma en tu Atari, ¿alguna vez llegaste a una habitación con una piscina de fuego que provocaba glitches en los gráficos? Si es así, entonces tu copia de Montezuma era una versión preliminar. Por otro lado, la primera versión beta original de Montezuma, esa que Robert exhibió por primera vez en aquella feria de electrónica, también se propagó rápidamente por medios piratas a muchas partes del mundo, 
y como esta tenía mejores gráficos y sonidos, además de una elaborada pantalla de presentación cuyo título traducido al español se leía La venganza de Montezuma, fue muy fácil para todos nosotros creer o pensar que se trataba de una secuela, algo así como un Montezuma 2. No tardamos mucho en notar la cantidad de errores y escenarios sin terminar dentro del juego, sin mencionar la escena del rey Montezuma, el cual hoy ya sabemos que era imposible derrotar debido a que dicha batalla nunca pudo ser programada. Durante mucho tiempo hemos criticado a este supuesto Montezuma 2 por todas sus fallas, pero en realidad deberíamos sentirnos afortunados de haber podido tener una copia de esta pequeña joya imperfecta, ya que, en estricto rigor, esta versión beta jamás debió ser conocida. Además de Atari 2600 y Commodore 64, Montezuma's Revenge fue portado a muchos otros sistemas como la Apple II, ColecoVision, Sega Master System, entre otros. Pero esta versión beta solo existió para la familia de computadoras Atari. Hoy en día, Robert dirige una nueva compañía de software llamada Normal Distribution, la cual ha lanzado remakes de Montezuma para las plataformas Android, iOS y Windows. Y finalizaré con una excelente noticia para los que aún son fieles usuarios de Atari. Robert recientemente ha comunicado mediante redes sociales que reanudará la programación de aquella versión beta y así finalmente cerrar aquel ciclo terminando el juego tal y como él deseaba que Montezuma's Revenge hubiese sido en 1983. Y esta fue la historia del origen de Montezuma's Revenge, que a pesar de todas las confusiones, para muchos de nosotros marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos de plataformas. 